నా పేరు నా పేరు ఎదుల్ల అంజిరెడ్డి అన్నపర్తి గ్రామము నేను ఎక్సైజ్ సూపర్నెంట్గా రెండు వేల పదమూడులో రిటైర్ అయినాను నేను ఉద్యోగం నిర్వహణలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారాంతంలో తప్పకుండా నాకు వ్యవసాయం మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి తప్పకుండా వచ్చి ఈ క్షేత్రంలో ఒక్కరోజు వారానికి ఒక్కరోజున్నా ఇక్కడ గడిపేవాడిని ఓకే అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి కూడా సో అప్పుడు నేను రిటైర్ కాకముందు కూడా వ్యవసాయంలో బతాయి తోట నిమ్మ తోట ఇవన్నీ ఉండేది నిమ్మను కూడా ఒక షేరింగ్లో నేను ఇక్కడ ఉండను కాబట్టి షేరింగ్లో ఇక్కడ లోకల్ అతనికి అతనికి ఇచ్చి వన్ బై ఫోర్తో వాటా అతనికి ఇస్తూ త్రీ బై ఫోర్తో నేను తీసుకొని మంచి లాభాలను గడించినటువంటి రైతులలో అభ్యుదయ రైతులలో నేను కలిగి నేను చెప్పుకుంటాను బతాయిలలో కూడా ఏడు వందల మొక్కలకు డెబ్బై టన్నులకు పైగా బతాయిని తీసినటువంటి వ్యక్తిని నేను సో అలా కెమికల్ ఫార్మింగ్లో చేస్తున్నప్పుడు నిరంతరము భూమిలో మరీ నిమ్మ బతాయి రైతులు చేస్తున్నది ఏంటంటే పూత ఇగురు రాక ముందు నుంచి కూడా దానికి మందులు పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే చేయడం మొదలు పెడితే కాయను తెంపే వరకు కూడా అనేక సార్లు పెస్టిసైడ్స్ కొట్టడం వల్ల రైతుల ఆరోగ్యము వినియోగదారుల యొక్క ఆరోగ్యం పాడవుతుంది విష రసాయనాల యొక్క అవశేషాలు ఏమవుతున్నాయో మనము తినే పండ్లల్లో ఆహారంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను గుర్తించడం జరిగింది సో రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను ఆ వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించడానికి కొంత ప్రయత్నం చేసి నేను ఇరవై ఐదు నాలుగు గంటలు వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఉండేసరికి నాకు కూడా ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలైనాయి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేసరికి నేను ఈ రసాయనిక వ్యవసాయాన్ని ఎందుకు చేయాలి ఎవరి కోసం చేయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన లోపల నా నా ఆరోగ్యాన్ని ఫనంగా పెట్టి నేను వ్యవసాయం చేయాల్సినటువంటి అవసరము లేదు సో విషరహితమైనటువంటి ఆహారం కోసము నేను అన్వేషణ చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే నేను వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు మా బాబు అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ చదువుతుండే వాడు తోట దగ్గరికి పంపించినప్పుడు తోటలో ఇట్లే కూలీలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు రసాయనిక మందులు కింద కావాలన్నప్పుడు స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు అతడు తోటలోకి వచ్చినప్పుడు నాలుక పిడిచగట్టుకపోయినట్టుగా నాలుక మందం ముద్దుబారిపోయినట్టుగా అతడు గమనించి నాతో చెప్పడం జరిగింది దెన్ ఓ ఇట్లా విష ప్రభావం వల్ల ఇంత తీవ్రంగా ఉంటుందా ఇది అనేటటువంటి దాన్ని నేను గుర్తించి తర్వాత నేను చేసినటువంటి అధ్యయనాల లోపల ఈ విష రసాయనాల యొక్క అవశేషాలు మానవాళికి ఎంతో కీడు చేస్తున్నాయి అనేటటువంటిది గుర్తించడం జరిగింది అదే సమయం లోపల వేగు చుక్కలాగా సుభాష్ పాలేకర్ గారి యొక్క మీటింగ్స్కు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వారి యొక్క సాహిత్యాన్ని లిటరేచర్ను తర్వాత వారి యొక్క ట్రైనింగ్ క్లాసెస్లో కూడా నేను అటెండ్ అయ్యి ఓహో ప్రకృతి వ్యవసాయానికి మనం అల్లితే బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఆలోచించి మరి మన నేలను కాపాడుకోవాలి మన మొక్కను కాపాడుకోవాలి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రకృతి వ్యవసాయంలోకి రావడం జరిగింది రావడమే తరువుగా మరి ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ లోపల మొత్తం కూడా ఫస్ట్ పెద్దలు చెప్పినట్టుగా రసాయనాలను వేయటం ఆపేసి విష రసాయనాలను స్ప్రే చేయటం ఆపేసి కలుపు మందు గురించి కూడా నేను చేసినటువంటి అధ్యయనం లోపల ఈ గ్లైఫోసైట్ లాంటి కలుపు మందులు ఏవైతున్నాయో మానవాళ్ళకి క్యాన్సర్ కారకం అవుతున్నది అనేటటువంటి విషయాన్ని నేను గుర్తించి కలుపు మందును కూడా పూర్తిగా నేను నిషేధించడం వాడటం మానేయడం జరిగింది అప్పటి నుంచి నేను నా కుటుంబము మా పిల్లలు అందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారు సో నేను జీవ వైవిధ్యంలో భాగంగా దొరికిన ప్రతి మొక్కను కూడా నా అంజనిశ్రీ వ్యవసాయ క్షేత్రం లోపల కొన్ని వేలాది మొక్కలను నేను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే నేను అన్ని రకాల మొక్కలను కూడా అవి అటవీ మొక్కలు కావచ్చు శ్రీగంధం కా నుంచి ఎర్రచంద్రం కానుంచి సరుగుడు కానుంచి 
తర్వాత అన్ని అటవీ మొక్కలు తర్వాత పండ్ల మొక్కలను అన్నిటిని తర్వాత కూరగాయలను దుంపలను అన్నిటిని కూడా నా సహజ క్షేత్రంలో సహజ సిద్ధంగా పండించడం జరుగుతుంది దాంట్లో భాగంగానే నేను ఆవులను గేదెలను వ్యవసాయం అంటే కూడా మరి పాడి లేని పంట ఉండదు అనేటటువంటి నానుడితులు భాగంగానే పాడి పంటను రెండింటిని రెండు కళ్ళలాగా నడపాలని చెప్పి నడుపుతూ పాడి పంట వీటితో పాటు పాడి ఆవులను గేదెలతో పాటుగా నేను గొర్రెలను మేకలను కోళ్ళను బాతులను ఈవెన్ తేనెటీగ లాంటి వాటిని కూడా సంరక్షించి నా వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని ఒక జీవ వైవిధ్యానికి ఒక మారుపేరుగా నేను సృష్టించి దీన్ని ఒక డెన్స్ ఫుడ్ ఫారెస్ట్గా నేను తయారు చేస్తున్నాను ఇక్కడ రైతులకి సందర్భంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ ఛానల్ ద్వారా మీ ఛానల్ ద్వారా బయోఫెన్సింగ్ అనేటటువంటిది వ్యవసాయ క్షేత్రం చుట్టూ కూడా రైతులు ముఖ్యంగా ఈ వాకాయ అనేటటువంటి రైతుల్లో కాపు వచ్చేసరికి దాన్ని మొత్తం బార్డర్స్లో ఫెన్సింగ్లో మొత్తం కూడా వాకాయ మొక్కలు నాటడం జరిగింది అది మొదటి లేయర్గా దాన్ని తీసుకొని దాని తర్వాత ఏదైతుందో సీతాఫలాన్ను తర్వాత కర్రీ లీఫ్ కరివేపాకును తర్వాత అరటిని కొబ్బెరను టేక్ మొక్కలను మామిడి మొక్కలను ఇట్లా అన్ని రకాల మొక్కలను మామిడిలో ఇరవై ఐదు ముప్పై రకాలను అరటిలో ఒక పది పన్నెండు రకాలను కొబ్బరిలో ఒక ఏడెనిమిది రకాలను ఇట్లా దొరికిన ప్రతి మొక్కను కూడా సీతాఫలంలో ఒక ఐదారు రకాలను జాములో ఒక ఐదారు రకాలను ఇట్లా అన్ని మొక్కలను కూడా తీసుకొచ్చి నా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో దేనికి కూడా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సింగిల్ గ్రాన్యుల్ ఆఫ్ యూరియా కానీ డిఏపి కానీ లేకుండా నేను సహజ సిద్ధంగా పెంచడం జరుగుతుంది వాటితో పాటుగా చింత చింత లోపల కొత్తగా స్వీట్ ఆరెంజ్ తర్వాత వైల్డ్గా ఉండేటటువంటి వైల్డ్ చింతను తర్వాత మరి వివిధ రకాల ఎగ్జోటిక్ ప్లాంట్స్ను కూడా అంటే బార్బోడోస్ చెర్రీస్ కానీ యాపిల్ మొక్కలు కానీ లేకపోతే ఇంకా చెర్రీ మొక్కలు ఇంకా ఏమైనా మన అవకాడో లాంటి మొక్కలను కూడా నా క్షేత్రంలో పెంచడం జరుగుతుంది సీతాఫలంలో రామ సీతాఫలం లక్ష్మణ ఫలం మరి ఈ సంవత్సరమే లక్ష్మణ ఫలం నా తోటలో ఫలాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది అది యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్గా పనిచేస్తున్నది యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి ఇట్లా రామ సీతాఫలం ఉన్నది రామ సీతాఫలం కూడా మెడికల్తో వెరీ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఇట్లా ప్రతి జీవ వైవిధ్యంలో ప్రతి ఫలము కూడా అత్యంత పోషక విలువలను కలిగి అత్యంత ఇమ్యూనిటీ శక్తిని కలిగి ఉండి మానవాళికి ఎంతగానో దోహదపడేటటువంటి మొక్కలను నేను ఇక్కడ సహజంగా పెంచుతున్నాను ఈ మధ్యనే ప్రగతి రిసార్ట్స్కి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా ఎన్నో రకాలైనటువంటి మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ తర్వాత ఖమ్మండలం లాంటి మొక్కలను కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నాటడం జరిగింది అట్లాగే జీలుగా మొక్కలను తీసుకొచ్చాను జీలుగా కూడా అడవి మొక్క అది కూడా రేపు భవిష్యత్తులో మరి కళ్ళు పారడానికి కానీ తర్వాత జీలుగా బెల్లం తయారు చేయడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది అట్లాగే మరి ఎన్నో రకాల పనస మొక్కలు నేను స్పెషల్ స్ట్రెస్ ఆన్ జాక్ ఫ్రూట్ పనస పనసులో కూడా ఒక ఐదు ఆరు రకాల పనస మొక్కలను తీసుకొచ్చాను ఒక పనస మొక్క ఎంత ప్రకృతికి ఎంత దోహదం చేస్తుందంటే చల్లటి గాలిని ఆహ్లాదాన్ని ఒక సూతింగ్ వైద్యం లోపల మనం అంటాము ఒక ఒక మంచి చల్లటి గాలిని ఇస్తూ స్వేచ్ఛ వాయువులను ఇస్తూ సూతింగ్ దాన్ని ఉపశమనం కలిగించేటట్టుగా మనలో ఉండే చెడు వాయువులన్నిటి బయటికి పంపించేలాగా అది మరి జాక్ ఫ్రూట్ లాంటి మొక్కలు కూడా పనిచేస్తున్నాయి అట్లాంటి జాక్ ఫ్రూట్ను కూడా నేను చాలా మొక్కలను నా క్షేత్రంలో పెంచడం జరిగింది మేజర్ ఛాలెంజెస్ ఏముంది సార్ ఇవన్నీ మీరు గ్యాదర్ చేయడము మీ ప్యాషన్గా వెళ్ళడము అవుతుంది సో దీన్ని మీరు ఏ విధంగా అంటే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఫేస్ చేశారు ఈ కార్యక్రమం ఈ చేస్తున్న టైంలో మేజర్ ఛాలెంజ్ ఓకే ముఖ్యంగా మొదట్లో భూమిని దున్నాను పచ్చిరొట్టాలు ఇవన్నీ వేసాను వేస్తూ చేసినప్పుడు మొక్కల యొక్క గ్రోత్ ఏదైతుందో రిటార్డెడ్ గ్రోత్ అంటాము స్లో పెరుగుదల ఉండేది మొక్కలు కూడా ఎక్కువ శాతము అవి నర్సరీ స్టేజ్లో నర్సరీలో ఎక్కడ తెచ్చినా కానీ అవన్నీ కూడా బాగా రసాయనిక ఎరువులకు అలవాటు పడి ఉండటం వల్ల నా క్షేత్రంలో పెట్టగానే కొంచెం గ్రోత్ తక్కువ ఉండేది ఫస్ట్ ఇయర్ చాలా తక్కువ ఉండేది సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్కి వస్తుంటే మెల్లమెల్లగా పెరుగుతూ కనిపెట్టాయి తర్వాత నేను టమాటా తర్వాత వంగ తర్వాత బెండ గోకెర ఇట్లా తీగ జాతి కూరగాయలు ప్రతి కూరగాయను పండించాను క్యారెట్తో సహా రాడిష్తో సహా 
రాడిష్ అయితే ఒక్కొక్కటి రెండు మూడు కిలోలు వచ్చినాయి ఉల్లిగడ్డలతో సహా వెల్లిపాయలతో సహా ఏ పంట కూడా సహజ సిద్ధంగా పండుదు అనేటటువంటి పండుతుంది అనేది నేను నిరూపించగలిగాను సో అట్లా అన్ని మొక్కలు అన్ని పండ్లు కూడా పండుతున్నాయి అన్ని రకాలు వస్తున్నాయి ఏమి మెడిసినల్గా వావిలాకు చెట్టు కానీ మొదలు పెట్టి మీరు పిట్టలు కనుక చూసినట్టయితే పిట్టగుళ్ళు గిజికాయలు అనేక రకాల పిట్టగుళ్ళు కూడా ఇవ్వాలి ఎక్కడ చూసినా మీరు మందులు కొడుతుంటే పిట్టగుళ్ళు ఉండవు సో అట్లా అవి పెరగకుండా ఉంటాయి నా కర్ర కొంచెం వాటర్ పడుతుంది అదొకటి జరుగుతుంది తర్వాత జీవ వైవిధ్యంకు చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు నా దగ్గర ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మర్రి చెట్టు రావి చెట్టు వేప చెట్లు ఇవి కూడా సహజ సిద్ధంగా పిట్టలు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ చిన్న నీటి ఆవాసాన్ని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల అవి తీసుకొచ్చి వేసిన రెట్టలో వచ్చినటువంటి నాకు ఇక్కడ పెరుగుతూ ఉన్నాయి మేడి చెట్టు కూడా కొన్ని మహావృక్షాలు అయినాయి అవన్నీ ఎట్లా పెరుగుతున్నాయంటే పిట్టలు తీసుకొచ్చి వేసినాయి సో అట్లా అంతరించిపోయినటువంటి మొక్కలు కూడా నా క్షేత్రంలో సమృద్ధిగా పెరుగుతున్నాయి తర్వాత ఇంకొక విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పాలి మీకు జీవ వైవిధ్యంలో తుమ్మిష్కలు కందిరీగలు తేనె టీగలు డ్రాగన్ ఫ్లైస్లో ఈ తుమ్మిష్కలు అంటాం చిన్నప్పుడు బాగా ఆడుకునే వాళ్ళం రకరకాల తోకలకు దారం కట్టి చిన్నవాళ్ళు అవి మధ్యలో అంతరించిపోయినటువంటి ఆ స్థాయి నుంచి నా క్షేత్రంలో ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా కానీ అనేక రకాలైనటువంటి ఈ తుమ్మిష్కల జాతులు కనపడతాయి ఇవి రైతుకు ఎంత దోహదం చేస్తాయి అనేటటువంటిది శత్రు కీటకాల యొక్క గుడ్లను ప్రత్యక్షంగా తినేది మిత్రపూట మిత్ర కీటకాలు ముఖ్యంగా తుమ్మిష్కలు కందిరిగలు సో దే ఆర్ ద ప్రిడేటర్స్ దే ఆర్ ద ప్రొటెక్టర్స్ ఆఫ్ ద నేచర్ సో అట్లా సహజ సిద్ధంగా వాటికి అవే రక్షణ తీసుకొని పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి నా తోటలో ఎక్కడ చూసినా చీమలు ఎక్కడ ఒకటి ఎక్కువ ఉంటాయి పుట్టలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా పుట్టలు ఉంటాయి ఎక్కడ చూసినా చీమలు ఉంటాయి రకరకాల చీమలు ఉంటాయి సో ఇట్లా చీమలు పుట్టలు కందిరిగలు తేనెటిగలు అన్ని సకల జీవ జంతు జాలాలకు ఆనవాళ్ళ అయింది వల్ల అంజన్ రైతులు వ్యవసాయం చేసేటప్పుడు నేను రైతులు నా దగ్గరికి దాదాపు గత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేను ప్రకృతి వ్యవసాయం మొదలు పెట్టినప్పుడు కూడా నేను నేర్చుకుంటూ నా అనుభవాలను పంచుకుంటూ నేను నిరంతరం ఒక విద్యార్థి లాగానే అనేక విషయాలు మంచి ఎక్కడ సక్సెస్ఫుల్ రైతు ఏ ఫార్మింగ్లో ఎక్కడ బాగా విజయవంతంగా నడుపుతున్నాడంటే విజయవంతంగా అవుతున్నాడంటే అతని దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకుంటాను ఇప్పటికి కూడా ఒక విద్యార్థి నిరంతరం విద్యార్థిలాగా నిత్య విద్యార్థిలాగా నేను వ్యవసాయంలో పాఠాలు నేర్చుకుంటాను తర్వాత నేను నేర్చుకున్నటువంటిది కూడా ఇతరులతో పంచుకోవడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటున్నాను అందులో భాగంగానే యువతరం కూడా అనేక మంది ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు తర్వాత సాఫ్ట్వేర్లో ఉద్యోగాలు కూడా వదిలిపెట్టి వ్యవసాయాన్ని చేస్తున్నప్పుడు కూడా వారికి ముఖ్యంగా నేను ఒక ఉపాధ్యాయుల్లాగా ఒక అన్నలాగా ఒక తండ్రిలాగా వాళ్లకు ప్రకృతి పాఠాలను బోధిస్తూ ఏమేం కావాలనో జీవామృతం ఎలా తయారు చేయాలో నా దగ్గర ఆవులు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల వాటికి కావాలి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆవు పేడని కానీ ఆవు మూత్రాన్ని కానీ ఇతర గోకులు ప్రాముఖ్యం లాంటి మదర్ కండిషన్స్ ఉన్నా కానీ ఇన్పుట్స్ ఉన్నా కానీ వారికి ఇకోరికంగా సాయం చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్పాలా నా ప్రొడక్ట్స్ ఏవి కూడా నేను మార్కెట్లో ఎక్కడ అమ్మనండి నా ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం కూడా నా యొక్క వినియోగదారులు చిన్న గ్రూప్ ఉన్నది ఇక్కడికి వస్తారు లేకపోతే టౌన్లో మా ఇంటికి ఇంటి దగ్గర చిన్న స్టోర్ ఉన్నది ఒకటి ఆ స్టోర్లో ఏమున్నా కానీ నేను అక్కడ స్టోర్లో పెడతాను వాళ్ళు వచ్చి కొనుక్కోపోతారు సో అట్లా నేను నా రేటు నాదే నిమ్మకాయ మార్కెట్ రేట్ ఎట్లనో ఉండేయండి నేను ఒక డెబ్బై రూపాయలు ఎనభై రూపాయలు కిలో నేను నా కాస్ట్ బట్టి నేను చూసుకుంటాను ఆ రేటుకే నేను అమ్ముకుంటాను అరటి పండ్లు కూడా అంతే అరటి కాయలు వస్తాయి అరటి పండ్లు వస్తాయి సో వాటి గెలను దాన్ని బట్టి సైజును బట్టి అక్కడ ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి నేను ఎక్కువ ఫ్లక్చువేషన్లో ఎక్కువ రేటు కూడా నేను ఎప్పుడు డిమాండ్ చేయలేదు తర్వాత అట్లా అని చెప్పి నేను ఎప్పుడు స్లాష్ డౌన్ కూడా కాలేదు రీజనబుల్ రీజనబుల్ డీసెంట్ ప్రైస్లోనే నేను సేల్ చేసుకోవడం జరిగింది బెండ ఉన్నది అనుకోండి బెండకాయ నేను సంవత్సరాంతం కూడా ఎనభై రూపాయలకు అమ్మాను మిర్చి పచ్చిమిర్చి ఎండు మిర్చి పండు మిర్చి అన్నీ అమ్మినాను ఒక స్టాండర్డ్ రేట్లోనే ఇట్లా ఒక మార్కెటింగ్లో కూడా నేను విజయవంతమైనానని నేను చెప్పుకుంటున్నాను తర్వాత నా క్షేత్రంలో మీరు చూసినట్లయితే సాయి లోపల ఎక్కడ చూసినా కానీ ఎర్త్ బంప్స్ కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నాయి ఇవాళ దానికి కారణం ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైతే రసాయనాలు ఆపేశాను అప్పటి నుంచి ఎర్త్ బంప్స్ అవి సహజ సిద్ధంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో భూమిని మిత్ర రిజర్వేట్ చేస్తూ నిరంతరం అవి సిల్లింగ్ చేస్తూ భూమిని శక్తివంతం చేస్తున్నాయి సో అట్లా భూమిని అవి చేస్తున్నాయి తర్వాత 
పాలు కూడా ఉన్నాయి పాలను కూడా నేనే మార్కెటింగ్ చేస్తున్నాను సో రైతు అనేవాడు రైతు బిడ్డ అనేవాడు తను తను గేదెలను తను సాధగలగాలి ఇవాళ లేబర్ కాస్ట్ అయిన మాట వాస్తవమే కానీ మనం వాళ్ళకు కూడా నాకు ఇంతవరకు నేను పది సంవత్సరాలు నేను చేస్తున్నాను రిటైర్ అయిన తర్వాత నేను చేసిన వ్యవసాయం తర్వాత కూడా నేను ఎప్పుడు ఒకరు పోయేసరికి ఒకరు ఎవరో ఒకరు లేబర్ దొరుకుతూనే ఉన్నారు కానీ లేబర్ గురించి కూడా మరీ తీవ్రంగా బాధపడ్డ సందర్భం కూడా ఏం లేదు సో రెమ్యురేటివ్ ప్రైసెస్ ఇస్తే వాళ్ళు కూడా మంచిగా వస్తున్నారు దొరుకుతున్నారు తర్వాత ప్రతి పద్ధతిలో కూడా నేను ఇవాళ గత వన్ ఇయర్ సంవత్సరం నుంచి ఫ్యాడీ వేయట్లేదు బియ్యం ఇవ్వట్లేదు మార్కెట్లో నా కస్టమర్లు ప్రతి ఒక్క వినియోగదారులు కూడా సార్ మాకు బియ్యం ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలి మేము అనేటటువంటి ఇబ్బంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా నన్ను అడగడం జరుగుతున్నది సో అదే నేను నా కోసమే కాకుండా కొంతమంది వాళ్ళ కోసమైనా నేను ఎలాగనైనా కోరి పండించాలనేటటువంటి ఆలోచన మళ్ళీ పునరాలోచన చేస్తున్నాను సో అట్లా నేను చేస్తున్నాను జీవ వైవిధ్యంలో చెప్పినట్టుగా అన్ని మొక్కలకు ఆలవాలము ఇప్పుడు ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రం అన్నిటినీ పెంచుతున్నాను అన్నిటినీ చేస్తున్నాను సీతాఫలాలు కూడా ఈ సంవత్సరం నేను జూలై నుంచి నా దాంట్లో పంట వస్తుంది సీతాఫలం ఇది ఎప్పటివరకు వస్తుందంటే డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి దాకా కూడా మార్చి వరకు కూడా నేను సీతాఫలాలు మా కుటుంబం మేము తింటాం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతాం తర్వాత సీతాఫలం అయిపోగానే రామ సీతాఫలం వస్తుంది రామ సీతాఫలం అయిపోగానే లక్ష్మణ ఫలం వస్తుంది ఈ రకంగా సీతాఫలంలోనే అన్ని రకాలు అందుతున్నాయి తర్వాత ఇంకొకటి రైతులకు సహజ వ్యవసాయానికి కూడా అనుకూలమైనటువంటి వాటి లోపల అల్లనేరుడు కూడా ఒకటి అల్లనేరుడు కూడా విస్తృతంగా నాటడం జరిగింది అవి కూడా ఫలాలను ఇవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇలాంటివన్నీ రైతులు తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి ఎక్కడ అయితే మీరు అన్నట్టు కొన్ని అడిగి అవి ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళకి అవైలబుల్ అవి ఇవాళ రేపు నర్సరీస్లలో దొరుకుతున్నాయండి నర్సరీలో దొరుకుతున్నాయి ఇంకా ఉన్న వాటిలో ద బెస్ట్ నర్సరీస్ మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత నేను మొక్కలకు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కూడా నేను ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ నర్సరీనే నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను ములుగు లోపల ఆర్టికల్చర్ నర్సరీ ఉన్నది సంగారెడ్డిలో ఆర్టికల్చర్ నర్సరీ ఉన్నది తర్వాత ఇక్కడ కేవీకేలలో కూడా నర్సరీ ఉన్నాయి సరే ఉన్న వాటిలో ద బెస్ట్ మనం తర్వాత సో అట్లా తీసుకుంటాను ఇప్పుడు నన్ను కూడా చాలామంది ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇంత ఇబ్బందులు పడి నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నావు వ్యవసాయం ఎవరి కోసం చేస్తున్నావు అన్నప్పుడు నేను మొదటగా చెప్పేది అంటే నా కోసం నా ఆరోగ్యం కోసం నా కుటుంబం ఆరోగ్యం కోసం మా పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం తర్వాత నా మిత్రులు శ్రేయోభిలాషుల ఆరోగ్యం కోసమే నేను చేస్తున్నాను సో అందుకోసమే మనం మన కోసమే నేను రైతులకు కూడా అదే చెప్తున్నాను మీరు విష రసాయనాలు లేనటువంటి పంటలను మీ ఇంటి ఇంటి మందం మొదట పండించుకోండి ఒక రెండు గుంటలలో నాలుగు గుంటలు ఐదు గుంటలలో విష రసాయనాలు లేకుండా మీ ఆరోగ్యం కాపాడుకోండి సో మనం ఇవాళ ఎంత పాథటిక్ కండిషన్ ఉంది రైతుల పరిస్థితి అంటే ఎంత ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితి అంటే రైతు తను పండించిన పంటను ముద్దాడలేడు తను ఒళ్ళు పెట్టుకోలేదు ఏ పంటనైనా కానీ సో ఆ కండిషన్ ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఎక్స్ప్లైట్ ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఇట్ దాంతో ఏమవుతుందంటే రైతులు ఒకప్పుడు రైతుల లోపల రోగ నిరోధ శక్తి బాగుండేది రైతుకు గుండె నొప్పి వచ్చిందంటే ఆశ్చర్యపడేది ఒకప్పుడు రైతుకు క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే ఆశ్చర్యపడేది ఇవాళ ప్రథమ ముద్దాయి ఎవరవుతున్నారు ప్రథమ విక్టిమ్ ఎవరవుతున్నాడు వీటన్నిటికంటే క్యాన్సరు డయాబెటిక్ అన్ని రోగాలకు కూడా ఎవరు ప్రథమ ముద్దాయి అవుతున్నాడు అంటే ప్రథమ విక్టిమ్ ఎవరు గురి అవుతున్న వాడు ఎవడు అంటే రైతు అవుతున్నాడు దాన్ని ఎవరు ఆలోచిస్తలేరు ఇంకా మీడియా కానీ పాలకులు కానీ శాస్త్రవేత్తలు కానీ ఎవరు కూడా దాని మీద కేంద్రీకృతం చేయటం ఈ విషయాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా పరిచయం చేయవలసిందిగా నేను మిత్రులను కోరుతూ ఇక్కడ నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఇవాళ రైతు ఎందుకు అనారోగ్యానికి గురవుతున్నాడంటే ఆ రైతు పత్తి సేన వేశాడు పత్తికి మొలక మొగ్గ నుంచి దాన్ని విత్తనాలు మొలకెత్తినప్పటి నుంచి దాని బుధానం పంపేసుకొని పాపము మధ్యాహ్నం దాకా కొడతాడు మందులు భయంకరమైనటువంటి మందులు ఆ పంట పొలంలో చెట్టు కింద కూర్చొని గట్టి మీద కూర్చొని ఆ శుభ్రం చేసుకోవడానికి కూడా టైం ఉండక అట్లే తినేసి విషాన్ని కూడా తింటున్నాడు తినటం వల్ల అక్కడే తోతప్పి పడిపోయినటువంటి సందర్భాలు అనేక ఉన్నాయి సో రైతు అనారోగ్యానికి గురి కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అతను చెప్పిన ఇంట్లో 
మునిగి తేలకదు ఇది గుర్తించాల్సిందిగా నేను ప్రత్యేకంగా మీడియాను మిత్రులందరూ కూడా కోరుతున్నా విజ్లైన కోరుతున్నా సో ఆ విషయాలు అన్నీ ఏమవుతున్నాయి ఆటోమేటిక్గా డయాబెటిక్ పేషెంట్ అవుతున్నాడు బీపీ పెరుగుతున్నారు న్యూరోటిక్ అవుతున్నాడు న్యూరోటిక్ అవుతున్నాడు తర్వాత అల్టిమేట్గా క్యాన్సర్ లాంటి భయంకర సంపాదించిన వైద్యం కోసం హాస్పిటల్ కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రకృతి రైతులను ప్రకృతి ప్రేమించే వాళ్ళంగా మెయిన్ నేనుగా కోరుకునేది ఏంటంటే మనము వైద్యశాలలకు దూరం కావాలంటే హాస్పిటల్కి పోకుండా ఉండాలంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆహారాన్ని ఉపయోగించాలి ఇవాళ పాలు ఉన్నాయి పాలు లోపల పాలు కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్వచ్ఛమైన పాలు ఎక్కడ దొరకని పరిస్థితి పాలు గడ్డి తిన్న ఆవు లేకపోతే గేదె తినేటటువంటి గడ్డి మొత్తం కూడా విషరై విషపూరితం అయిపోయి గ్లైఫోసైట్ తోటి నిండి ఉండటం వల్ల ఈవెన్ పాలన్నీ కూడా కలుషితం అయిపోయినాయి కొన్ని ఐసీఎంఆర్ లాంటి వాళ్ళ సంస్థల లోపల జరిగినటువంటి పరిశోధనలో తల్లి పాలల్లో కూడా గ్లైఫోసైట్ విషయాలు విషం ఉన్నది అనేటటువంటి నిర్ధారణ అయినటువంటి విషయం వాస్తవం సో ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ ఒక రకంగా తర్వాత ఇటు విషాలు ఒక రకంగా కెమికల్స్ ఒక రకంగా మానవుడి ఆరోగ్యాన్ని మొత్తం కూడా ఒక సర్వనాశనం చేస్తుంది సో వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉండాలంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆహారాలను మనం భుజించగలగాలి అప్పుడే మనం ఆరోగ్యంగా ఉండగలం ఇవాళ పండ్లు ఉన్నాయి సపోటా పండ్లు నా దగ్గర సపోటా పండ్లు అత్యంత రుచికరంగా ఉంటాయి అందరూ కూడా ఒకసారి తిన్నారంటే వాళ్ళు వదిలిపెట్టారు దాని కారణం ఏంటంటే నేను సహజ సిద్ధంగా పండే వరకు ఉంచుతాను చెట్టు మీద పండిన తర్వాత మార్కెట్ చేస్తాను కాబట్టి అత్యంత వినోదాలు అత్యంత రుచిగా ఉంటాయి రుజు మధురంగా ఉంటాయి వాళ్ళే చెప్తుంటారు సో వెజిటేబుల్స్ కూడా అంతే సో ఇట్లా కోతులు నిమ్మలు అలాంటి కోతుల బెడద ఉన్నది అప్పుడప్పుడు వచ్చి పోతుంటాయి దాని గురించి అయితే పెద్దగా ఏం లేదు తర్వాత నిమ్మలు మాత్రం ఇక కొంచెం అయితే సౌండ్స్ అన్నీ వికాస్ సౌండ్స్ బాగా వస్తుంటాయి అంత ఒక క్షేత్రంలాగా వివరిస్తూ పోతుంటాయి గుంపుల గుంపులు తిరుగుతూ ఉంటాయి సో అట్లా తిరుగుతూ ఉంటాయి సో సహజ సిద్ధంగానే అన్ని రకాల జీవ జంతు జాలకు ఆనవాలకు ఇవాళ అనారోగ్యానికి మూలము ప్రతి దానికి కూడా మూల మూలం ఏంటంటే మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారం ఒబేసిటీకి కానీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కానీ మూలం ఏంటంటే మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం మరి వచ్చేటటువంటి విద్యార్థులు యువకులు ముఖ్యంగా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే మంచి ఆరోగ్యం కోసం పరిపుష్టమైన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారం కోసం ఇమ్యూనిటీ కలిగినటువంటి ఆహారం కోసం న్యూట్రియంట్ వాల్యూ కలిగినటువంటి ఆహారము ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇవాళ ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్లో ఎంత ఉద్యోగం సంపాదించినా కానీ తను సిస్టమ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతుందో తను భుజం తెలియడు దాని మీద అతను కాబట్టి మళ్ళీ ధాన్యానికి పంట రైతు పండించిన పంటకే రావాలి కాబట్టి యువకులు విద్యార్థులు అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి మానవుడు కూడా ప్రతి జీవి కూడా ఇవాళ ఆలోచించినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చిందంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తన వరకు తను ఎవరిని నమ్మేటటువంటి పరిస్థితి లేదు ఇవాళ సమాజం లోపల సో తన వరకు తాను ఇంటి మందము ఏ రకంగానైనా కూరగాయలు పండించుకోవచ్చు తన పంటలు తను పండించుకోవచ్చు మిద్దె తోటలలో పండించుకోవచ్చు ఎంత ఏ కాస్త స్థలం ఉన్నా కానీ మనము ఆరోగ్యకరమైన కూరగాయలను పండ్లను మనం పెంపొందించుకోవచ్చు పండించుకోవచ్చు కాబట్టి ఏ వృత్తి చేసినా కానీ వ్యవసాయం అనేటటువంటిది ఒక హాబీగా తర్వాత ఒక జీవన విధానంగా జీవన శైలిగా ఉండాలని నేను కోరుతున్నాను ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ నుంచి కొన్ని కళలతోటి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి చాలామంది వస్తున్నారు వ్యవసాయం చేస్తాము మేము ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తామని లేకపోతే నా దగ్గర కూడా అనేక మంది విద్యార్థులు వస్తారు ఒక్కొక్కసారి తను ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెట్టుకొని వస్తున్నా అని చెప్పి వచ్చినప్పుడు నీకు ఎంత వ్యవసాయం ఉన్నది నీ స్థితి ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి అని నేను ప్రశ్నించి కొన్నిసార్లు వాళ్ళని ఒక రకంగా అంటే కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి బాబు నువ్వు వెంటే వదిలిపెట్టుకొని రాకు ప్యారలల్గా చేసుకో నీ వృత్తిని కొనసాగించుకో నీ ఉద్యోగము నీ ఆదాయము కాపాడుకుంటూనే నువ్వు వ్యవసాయం మీద అభివృద్ధి చేసుకో 
ఒక పది గుంటలు ఎక్కడమో నీ సామర్థ్యాన్ని బట్టి నీకు ఉన్న ఓనర్లను బట్టి కొంత వ్యవసాయం చేయి కానీ వదిలిపెట్టుకుని రాకు అని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్తూ తర్వాత తప్పకుండా ప్రతి విద్యార్థి ఉద్యోగి ఎవరైనప్పటికీ కూడా ప్యాషనేట్గా విత్ ప్యాషన్ విత్ కంపాషన్ కొంత వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలి మొక్కలను పెంచాలి మొక్కలను పెంచినప్పుడే ప్రకృతి సమతుల్యాన్ని కానీ లేదా ఆరోగ్యాన్ని కానీ మనం కాపాడుకోగలుగుతాం కాపాడుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సార్ అయితే మీరు ఏమైనా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలి వాళ్ళు చేసుకోవాలి లేకపోతే చేసే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి తప్పకుండా ప్రోత్సహించాలి ఎందుకంటే అందరికీ చేసుకునే సదుపాయం ఉండకపోవచ్చు కాకపోయినా వాళ్ళ తరపున ఎవరైనా రైతుకైనా ప్రోత్సహిస్తే ఈ సహజ వ్యవసాయం అనేది ముందు ముందు తప్పకుండా ఇవాళ ట్రెండ్ సొసైటీలో ఏమైందంటే అభివృద్ధిని ఒక స్థాయిలో తీసుకుపోయాం గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో పంట ఆర కొరత లేదు ఇవాళ సమృద్ధిగానే ఉన్నది సో ద థింగ్ ఏంటంటే మనకి వాల్యూ వాల్యుబుల్ ఫుడ్ కావాలి విలువైనటువంటి ఆహారం కావాలి పోషకాలతో కూడినటువంటిది విషరహితమైనటువంటి ఆహారం కావాలి అది కావాలన్నప్పుడు తప్పకుండా మరి సార్ సార్ శ్రీ అంజన్ శ్రీ ఆర్గానిక్స్ నుంచి మీరు సహజ సిద్ధంగా పండిస్తూ మీరు తింటూ మీ కుటుంబం కూడా ఇస్తూ అదేవిధంగా చుట్టుపక్కల వారికి కూడా ఈ మంచి ఆహారాన్ని ఇస్తున్నాను మీకు ధన్యవాదాలు సార్ అదేవిధంగా మీరు మీరు ఒక ఏజ్ అంటే అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఎవరైతే మామూలుగా ఇళ్లలో ఉండి రెస్ట్ తీసుకుంటారు కానీ మీరు మళ్ళీ మాలాగా యంగ్స్టర్స్ లాగా వచ్చి ఇంత పెద్ద ఒక వ్యవస్థని చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు 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 మీలాంటి వాళ్ళు మాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకొని ఇంకా ముందు ముందు ఈ సహజ వ్యవసాయ పద్ధతులను వీటిని తీసుకెళ్తామని మేము అనుకుంటున్నాను సార్ ఇది మన ఈ గొర్రెల పెంపకానికి మీకు ఆలోచన ఎలా వచ్చింది దీన్ని మీరు ఏ విధంగా మొదలు పెట్టారు సార్ వ్యవసాయాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి వ్యవసాయంలో పాడి పంటలతో పాటు అనుబంధ రంగాలు అయినటువంటి గొర్రెలు కోళ్ళు వీటి పెంపకం మత్స్య పరిశ్రమ పెంచాలనేటువంటి ఆలోచనతో పాటు నేను సహజ సిద్ధమైన వ్యవసాయం చేయటం వల్ల జీరో టిల్లే చేద్దామని అంటే వ్యవసాయం పంట పొలాల లోపల దున్న దున్న వ్యవసాయం చేయాలనే ఆలోచనతో నేను అన్వేషణ చేస్తున్నటువంటి ఆ సందర్భంలోనే గొర్రెల పెంపకం చేపడితే బాగుంటుంది గొర్రెలు అయితే గడ్డి తిని భూమి నేలను ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయకుండా మొక్కలను కూడా డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉంటాయి అనే ఉద్దేశంతో నేను గొర్రెల పెంపకం ఆలోచన చేయడం ఈ గొర్రెల పెంపకం చేద్దామని నేను ఆలోచిస్తున్న క్రమంలోనే కొంతమంది గొర్రెల పెంపకం వాళ్ళని కలిసి వాళ్ళ గొర్రెల షెడ్లను విజిట్ చేసినప్పుడు నాకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వారి యొక్క నేషనల్ లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ అనేటటువంటి ఎన్ఎల్ఎం మిషన్ ద్వారా ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అని తెలుసుకోవాలి ఆ క్రమంలో మరి కేంద్రం సహాయం చేస్తున్నప్పుడు మనం కూడా ఆ సహాయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది మనకు కూడా మనమేమి అక్కడ ఏమి ఎవరికి ఏమి అన్యాయం చేయట్లేదు లేకపోతే ఏమి మనం ప్రభుత్వం సహాయం అందిస్తున్నప్పుడు తీసుకోవడం లో నష్టం లేదు అని నేను ఈ ఎన్ఎల్ఎం మిషన్లో నేను అప్లై చేశాను అప్లై చేస్తే నాకు అన్ని రకాలైనటువంటి సొంత భూమి వ్యవసాయ భూమి ఉండటం వల్ల తర్వాత పాడర్ పెంచుకోవడానికి నాకు నీటి వసతి ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల అన్ని రకాల అనుకూల పరిస్థితులు ఉండటం వల్ల పెద్ద ఇబ్బందులు ఏమి ఎదురు కాకుండానే నేను గొర్రెలను తీసుకు ఈ గొర్రె లోపల మీరు చూసినట్లయితే ఇవన్నీ మాచర్ల చుక్కజాల గొర్రెలు అంటాం మనకు నల్గొండ గొర్రె పెంపకం లోపల వెటనరీ డాక్టర్ గారు జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ వెటనరీ శ్రీనివాసరావు గారు ఇచ్చినటువంటి సలహా ఏంటంటే చుక్కజాల గొర్రెలు అయితే బాగుంటాయి ఇమ్యూనిటీ కలిగి ఉంటాయి తర్వాత సంతానోత్పత్తి కూడా బాగుంటుంది తర్వాత బలంగా పెరుగుతాయి తర్వాత కొన్ని రెండు పిల్లలు కూడా ఇస్తాయి అనేటువంటి నేను కూడా ఆ రైతులను మాచర్ల డిండి చందంపేట మంగళాల విస్తృతంగా పర్యటన చేసి అక్కడి రైతులను గొర్రెల పెంపకందారులతోటి ఇంటర్వ్యూస్ చేసి గొర్రెలను నేను మాచర్ల నుంచి అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ గొర్రెలు ఏమవుతుందో రెండు సంవత్సరాలకు నేను తల్లి గొర్రెలనే తీసుకొచ్చాను అంటే నేను 
బ్రీడర్స్ అని తీసుకొచ్చాను పిల్లల్ని కాకుండా పిల్లలు తెచ్చి పోషించి పోటీలు పిల్లలు అమ్ముతూ అలా కాకుండా నేను బ్రీడర్స్ అనే తెచ్చాను తల్లి గోళ్ళని తీసుకొచ్చి వాటిని చూడి అట్లా ఉన్నాయి తెచ్చడాన్ని ఇలా దగ్గర చూడి అయినాయి వాటి అన్నిటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఒకటి ఓపెన్ గ్రేజింగ్లోకి పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ గుర్రె పనిపెందారులు గుర్తించుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ షెడ్లో అయితే కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి మొత్తం ఓపెన్ గ్రేజింగ్ ఉంచినట్లయితే కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి నేను ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటూ పాక్షిక సాంద్ర పద్ధతి అంటాం దీన్ని పాక్షిక సాంద్ర పద్ధతి ఈ గొర్రెల పెంపకాన్ని చేపట్టడం జరిగింది షెడ్ నిర్మాణం లోపల కూడా ఆధునిక సాంకేతికతను ఉపయోగించి ఎలివేటెడ్ షెడ్ అంటాం దీన్ని ఎలివేటెడ్ షెడ్ అంటాము భూమి నుంచి ఒక ఆరు ఫీట్ల హైట్ మీద ఈ షెడ్ నిర్మించడం జరిగింది దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే గొర్రెల యొక్క మలమూత్రాలు అన్నీ కూడా కిందికి వెళ్ళిపోతాయి సో గొర్రెలకు వచ్చేటటువంటి ప్రత్యేక ముఖ్యంగా వచ్చేటటువంటి దుమ్మరు శ్వాస సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఏవైతే భూమి పేడ అన్నీ వేయటం వల్ల మూత్ర విస్తరణ వల్ల బట్ అన్ని వ్యాధులు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో గొర్రెలు పెంచితే బాగుంటుంది దాంతోపాటు హెడ్జీ హెడ్జీ చేస్తారు గడ్డీ అన్నిటి షాపింగ్ చేసి లిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తినొచ్చినాయి మళ్ళీ కూడా ఇప్పుడు ఫీడ్ వేసాము ఫీడ్ షాపింగ్ చేసేసాము కాబట్టి ఫీడ్ తింటున్నాయి దీంట్లో సూపర్ మార్కెట్ అండ్ హెడ్జ్ లూసన్ గడ్డి ఉన్నది దీన్ని షాపింగ్ చేసి వీటికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉదయం గ్రేజింగ్ చేసి వచ్చి మళ్ళీ ఇప్పుడు సాయంత్రం షెడ్లో కూడా ఇవ్వటం వల్ల వాటి కడుపు నిండగా ఆరోగ్యంగా తిని ఆరోగ్యంగా ఉండేది నీటి కూడా ఎక్కడికక్కడ నీటి చోట్లను ఆరోగ్యకరమైన పరిశుభ్రమైన వాటర్ను అందించడం జరుగుతుంది ఎక్కడికక్కడ ట్యాప్స్ కూడా నిర్మించి ట్యాప్స్ నియటం వల్ల నీటిని కూడా పరిశుభ్రమైన నీటిని ఇవ్వగలుగుతున్నాం మంచి ఆహారము మంచి నీరు మంచి వాతావరణం కల్పించినప్పుడు అవి ఎట్లాగో ఆరోగ్యకరంగా ఉంటాయి గొర్రెలకు కూడా ఎప్పటికప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ ఇస్తున్నారు షెడ్ ఏరియా ఇది సుమారు తొమ్మిది వేల ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది ఒక రెండు వందల యాభై పొడవు ముప్పై ఐదు ఫీట్ల మెడల్ తోటి ఉన్నది ఎత్తు సెంటర్లో ఇరవై ఫీట్ల వరకు మధ్యలో ఇది ఐదు వందల ఇరవై ఐదు గొర్రెలను మంచిగా పెంచుకోవచ్చు ఐదు వందల ఇరవై ఐదు ఐదు వందల గొర్రెలు ఇరవై ఐదు పొట్టెలు అంతవరకు మంచిగా సరిపోతుంది డెలివరీ అయిన టూ మంత్స్ వన్ మంత్ ఎబో అండ్ లెస్ దాన్ టూ మంత్స్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ టూ మంత్స్ ఉన్న ల్యాంప్స్ గొర్రెలు ఇందులో ఉంటాయి పిల్లలు ఇంకొంచెం పెద్దగైన తర్వాత వాటిని కోసం పెట్టడం జరుగుతుంది లెస్ దాన్ వన్ మంత్ ఉన్న ల్యాంప్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కళ్ళు అయితే ఉదయం వేరుగా ఉంటాయి ఇప్పుడే సాయంత్రం అయిన తర్వాత పాలకు వదిలిపెట్టాను ఆ పాయింట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి హౌ దే ఆర్ ఎంజాయ్ మామూలుగా వంద గొర్రెలు పెంచడానికి ఇద్దరు గొర్రెలు ఇద్దరు అవసరం ఉంటుంది ఐదు వందల గొర్రెలు పెట్టి సుమారు ఎనిమిది వందల అన్ని అంత వాళ్ళు అంత ఇరవై నాలుగు గంటలు పరిగెత్తి డెలివరీ అయినప్పుడు డెలివరీ అయ్యేటప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పటికప్పుడు ఉండాలి 
వీటికి ముఖ్యంగా ఇంకోటి ఇది టెన్ మంత్స్కి అయితే ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ అమ్మడానికి సిద్ధం అవుతుంది హోటల్ ముప్పై కిలోల వరకు వస్తుంది పిల్లలకి టెన్ మంత్స్ అయితే పెద్దగా అవుతాయి గొర్రె రెండు సంవత్సరాల్లో మూడు పిల్లల పెడుతుంది ఇందులో నాకు కొన్ని కప్లెట్స్ కూడా రెండు పిల్లలకి రెండు పిల్లలు కూడా పెడతాయి రెండు నెలలలో మూడు పిల్లలు రెండు సంవత్సరాలలో మూడు పిల్లలు రెండు సంవత్సరాలలో మూడు పిల్లలు ఒక టూ ఇయర్స్లో మందను ఐదు వందలు ఉన్న మందను వెయిట్ చేస్తాయి టూ ఇయర్స్ ఇయర్స్ దీంట్లో ఎక్కువనే ఉంటుంది ఇంకా ఖర్చు ఆదాయ వేయాలి ఇంకా చూడలేదు బట్ ఎల్ఎం ఎన్ఎల్ఎం స్కీమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ సార్ ఇది నేను చేయబట్టి ఇప్పుడు ఆగస్టులో స్టార్ట్ చేశాను పోయిన ఆగస్టులో ఈ ఆగస్టుకి పూర్తి అయ్యాను తల్లులు వరుసగా ఆగస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు తెస్తూ ఉన్నాను ఇప్పుడు వరకు ఐదు వందలు మీరు అన్నీ ఇచ్చారు తెచ్చిన ఆయన ఇచ్చారు అన్ని టైం సమగ్రంగా ఉండడానికి ఎట్లాగూ తోటలో కూడా సపోర్ట్ చెట్లు ఎత్తుగా పెరిగినాయి మామూలు చెట్లు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇంటిగ్రేటెడ్గా జీరో టిల్లేజ్లో మంచి నేల ఆరోగ్యంలో ఉంచు ఉంచుకుంటూ గొర్రెలు కూడా అనుబంధ వ్యవసాయ రంగంలో ఉండటం వల్ల రైతు సుస్థిర అభివృద్ధిని సాధించగలుగుతాడు అనేటటువంటి నాకు ఇండికేటెడ్ ఫార్మింగ్ దాంట్లో ఇది కూడా ముఖ్య పాత్ర సో దాని గురించి మనము మన నేల యొక్క సారాన్ని పెంచడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చి అధిక మొత్తంలో మనం పెట్టుబడి పెట్టుకోకుండా సమగ్ర వ్యవసాయం వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాం సేమ్ వ్యవసాయం చేసుకునే మనకు మంచి లాభాలు వస్తాయి ఈవెన్ నా చిన్నప్పుడు కూడా మా నాన్న వాళ్ళు కూడా మా తాతయ్య వాళ్ళు కూడా గొర్రెలు పెంచుకుని మధ్యలో అన్ని దూరమైనాయి నేను తిరిగి దీన్ని చేపట్టడం జరిగింది చాలా సంతోషం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్గా మీది తీసుకోవాలని నేను చాలా వరకు వెయిట్ చేసి ఇంకా అట్లా అన్ని గురి టైం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీటికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఇంత ముందు నేను అక్కడ పెంచాను వీటికి కొన్ని రోజులు అక్కడ పెంచినప్పుడు చిన్న పిల్లలు ఉండే కొన్ని ఈ సైజు పిల్లలు వన్ మంత్ లేదు వన్ మంత్ లేదు నేల మీద పెడితే రాగానే మట్టి తిన్నాయి అన్ని పారుడు మోసం పారుడు బాగా అయింది వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి ఎన్ని రకాల వ్యాక్సినేషన్ టీకాలు ఏమి ఇచ్చినా కానీ ఆల్మోస్ట్ అవి కంట్రోల్ కావట్లేదు అవి మట్టి తింటున్నాయని కిందంగా మొత్తము గోనె పట్టాలు ఫీస్ ఇవన్నీ వేస్తున్నాను గోనె పట్టాలు ఇవన్నీ వేస్తే అన్ని వామ్స్ వచ్చినాయి రకరకాల వామ్స్ వచ్చినాయి ఫ్లైస్ వామ్స్ అది మేము ఏం చేయాలని స్పీడప్ అయ్యి దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం సో ఇట్లా ప్రతిది కూడా అదే రైతులు చాలామంది ఏం చేస్తారు నేల మీద పెంచుతారు నేల మీద పెంచడం వల్ల గొర్రె పిల్లలకు ఉన్న ఒక చెడు లక్షణం వల్ల ఏంటంటే మట్టి తింటాయి మట్టి తింటాయి మట్టి తినడం వల్ల ఎప్పుడైతే మట్టి తింటాయో ఇక అనేక రకాల డిసీజెస్ వస్తాయి నారకడిపల్లి ముందుకెళ్ళి క్రాస్ కావాలి కదా అన్న నారకడిపల్లి ముందుకు